明朝中叶，官场贪风日盛，致使两淮河堤坍塌，洪水殃及良田，百姓流离失所。朝廷擢督察院，督办清查。老九，又给我添什么乱呢？哎呀，我哪给你添什么乱呢？老兄，我是来给你道喜的。喜？老兄，你不是一直为那两淮河工贪污一案着急上火吗？曹化之是不是招供了？哎呦，招供算什么喜事儿啊？嘿，我跟你说，这事儿啊，比那招供更省心、更省事儿。曹化之啊。曹化之越狱了，妈，曹化之越狱了。了居阳府，备将，起轿，起轿，快快起轿，快快快，快点！曹化之贪污上千万银两，一个人能做到吗？谁参与了？多少人参与了？赃银藏在哪儿？这桩桩件件都牵扯到朝廷吏治的大事。来人，在。北教，去督察院。是。报。殿下，左都御史方景方大人求见。传。是。哎呀，王兄啊，我就看不惯你这脾气。天天为设计操碎了心，一点也不在乎自己的身体。殿下，殿下，下官有罪。曹化之怎么逃走的？回殿下，劫匪逃得无影无踪，连铁飞花也。铁飞花呢？铁飞花立下军令状，曹化之就是逃到天涯海角，要把他捉拿归案。哎，王兄，且慢，我跟你说啊，这铁飞花大话一出，到时候他一定会给你有个交代。哎，到时候活着给你送来一人，死了咳咳给你送来一句诗。我不要尸体，我要活口，我要顺着曹化之这条线严查到底。钱还回去，去南门城墙底下，我找你们哥俩有事儿。哎，好，好，好，走。女人，最近老觉得有点奇怪，我老觉得有个女人在跟着我。嘿嘿，哥，我看你走桃花运了吧？行行行，什么桃花运？你以为你呢？哥，不就一女人吗？有事儿，您直说，我哥俩替你办，替你扛。这儿留着就是为您插刀的。哎，哥知道，哥知道啊。哎，来来来来。哎，几位快走。你说，他怎么还不来呀？啊！小二
拿一壶酒，一盘笋干溜肉。好嘞，您请坐。就是他，就是他，就是他。好看，方妹，咋大哥，这女子是不是看上你了？啊，杨帅，你嬉皮笑脸的，很容易让他看出我们脸很仁慈。吓死他，不偿命吗？去去去去去我看，我看你只有娶她了，我们打算被她吓走。哥，你保重啊，保重！快走，快，快走，快走，走啊你到底看上我什么了？整个人。啊，我，我很穷的。那是表面现象。据我所知，你从小父母双亡，被三清观老道收养。你擅长轻功和盘龙棍法，但是进入宫门之后，为了掩盖武功。你假装平庸，你，你，你到底是什么人？是是是谁告诉你的？但这一切都是捏造的。今天呢，本捕快我，要拿你归案。残化之，你不要再反抗了，你根本就不是我的对手。你认错人了吧？笑话，你就是化成灰，我也认得。曹化之，嘟嘟嘟嘟，哎哎哎呀！半个时辰之后，去官府报案。是是是，哎哎哎哎，哎呦！敢问尊驾大名？铁飞花。铁。啊。哟，您就是江湖人称“御赐神捕”“英明冠九州”的铁飞花铁捕头。正是在下。哎呦，哎呦，久闻大名，久闻大名，恕在下冒昧，有眼无珠。不过，我看督察院那是承办贪官的，你老跟着我干嘛呀？我是城口县的一个小小的捕快，我叫曹一峰啊。曹一峰啊，名字改的可够快的呀！表面上看，是一个寻常的捕快。是啊。可是你的真实身份，是工部侍郎，名叫
，曹化之。啊，在逃已经三个月了，<笑>要不然我怎么会连抓你两次呢？啊，我这。<笑>哎呦，铁捕头，你搞错了，你认错人了。我跟您说吧，您打听打听，我在这生活了二十多年了，这儿老百姓没有一个不认识我的。我确确实实是城口县的一个小小的捕快，我叫曹一军。驾，玉，小姐，六儿，路上找套衣服给他换上。哎、是。哎王大人，铁飞花一去三个月，至今没有一点消息吗？回殿下，下官随时都在等候消息，我这就去督察院。好。殿下，铁飞花的一举一动，都在我的掌握之中，您别担心。担心什么？担惊受怕的，应该是那群贪官污吏。真像。嗯。老爷，这曹一峰不是曹化之，我是看着他长大的。嗯，那铁飞花是带上峰宝剑行走的御赐女神捕，能怀疑吗？敢怀疑吗？既然他认定曹一峰就是曹化之。那就叫证据确凿，不容置疑。可是，没有可是。铁捕头言出如山，把朝廷给的那么多赏银都给了。我们要是再怀疑他，那就叫炕上不尊。既然这赏银人人有份儿，我就不允许你们再怀疑他。是，老爷。刘儿，是什么人？啊，小姐放心吧，有我盯着呢，什么人都逃不出我的眼睛。驾。第一批是江湖中人，后面那个是送信的义官。我知道，一定有雨滴的嘛。哼，自作聪明。前面那匹马的脚上缠着布，跑起来声音沉闷，显然有什么诡秘之事。啊，什么诡秘之事？杀人。曹大人，吃张饼。我不吃。哼！我告诉你，我不是曹化之，穷的连老婆都娶不上了，怎么可能是朝廷侍郎呢？再说了，曹化之是三个月前逃的，我在城口县都活了二十八年了。好了，曹大人，你一天没吃东西，还这么大力气？你认错人了，你抓错人了。你呀、啊，再这么大喊大叫的，要是把刺客招来，把你就地正法了
아니. 이. 小姐，前面有意。嗯。岂止有意，这分明就是劫道的。各位老大，天寒地冻的要买路钱，我这儿有，要多少有多少，不过千万不要射箭，我这马车可是御赐之物，射坏了你们可赔不起。谢了，钱你还是自己留着花吧。要保御赐马车，请将马车上人交与我。这位老兄，大冬天里摇扇子，故装疯雅。你一定会铁扇门的天罡三十六路打血法吧？哎，赢了，声音如此洪亮，终于把刺客招来了。别骗我了，我根本就不认识他们，他们也不认识我。你别太自信了，你以为你剃了胡须就真的改头换面了？这样吧，我下去。让他们看看我。好办法，我铁飞花从不搞冤假错案。走。哎哎哎哎！这位老兄，我先要弄明白你找谁。曹化之。曹化之。那你先上来看看，如果是的话，给你。哎哎哎哎！哎呦！你看，他不认识我吧？曹不腾，哎，曹不腾，你怎么回来了？哎，没事没事，一场误会啊。是这样。来人，把朝廷钦犯拿下！哎哎，大人，大人，你们这是干什么呀？我，你们不认识我了？
原来我是以为认识你，可现在我才知道，你把我们大家伙都骗了。啊，瞧瞧，图文并茂的朝廷家级公文，你当老爷我不认识字儿啊？啊，哎呦，老爷，我不是什么曹化之，我是曹一峰啊。钟衙役，你们这一辈子也打不着一个工部侍郎的屁股。今儿个让你们赶上了，给我认真的打。狠狠的打！哎，别别，不能打呀！哎，哎呀，打！呀、啊！啊啊啊啊啊啊啊！住手！哎呀！堂堂三品侍郎，岂能用你一个小小县令凌辱？不想活了！敢问尊驾是？刑部主事林嘉林，奉命前来缉拿犯官，前往京师。朱、啊、师、哎、大人，你要明察呀！我不是曹化之，我是曹一峰啊！这人到底是不是曹化之？回大人，此人确实是货真价实的曹化之。御赐神捕铁皮花已经确认了，<笑>你可以领赏了。来人，带走！啊、不是我，我我不是啊！我，朝廷公文并不，杀你的人大有人在，你再大喊大叫，小心性命。带走！哎呀，快点！不是我冤枉啊，大人，我冤枉啊！放开！我冤枉的，我是陈口县的捕快曹一峰啊！冤枉！呸！不冤侍郎，区区六品之官就称大人？呸！老爷，为何这些人都把曹一峰错当成曹化之、啊？什么叫错当啊？他就是曹化之。昨天给你们的一百两银子，那是你们五年的俸禄，上哪儿挣去？铁捕头，哎，哎，铁捕头，文县令，曹化之回来过吗？刚才刑部来人把他押解回京师了。什么？什么时候走的？朝哪个方向？呃，往那边去了。刘儿，快追！是驾。不知礼仪，哎，王兄，这是什么地方？这是进宫重地，你来干什么？哎，王兄，我这儿可有一个值钱的消息。我不听你胡扯八扯，不听。侯爷，什么消息那么值钱啊？韦大人，这曹化之啊，又给抓到。小姐，有车折翼，是新的，好，快追！驾！驾！林大人，我求求您放了我吧！您肯定比那个铁捕头更加心知肚明，我真不是什么草化之啊！少废话！铁捕头要是抓错人，那岂不是要闹天大的笑话？里面人，我们动手吧
你们是什么人？走，快点，走！眼明正身，你就是曹化志。你们，你们不是刑部的人，我们是刑部的敌人。你现在终于知道了吧？想杀你的人可不是一个两个，而是一群。你跟着我还稳妥些，知道吗？得了吧你！哼，要不是你们害我说我是曹化之，告诉你，根本就没有人杀我。说，是谁派你来的？曹化之贪污地方公款。人人得而诛之。你少在我面前装大侠。你要是不说呢，你们整个诛杀帮都难保；要是说了，我可以派人保你全家平安无事。你们招不招？不招。他们不招，那就把他们都放了，让他们回去给他们的主子传个信儿，就说我铁飞花带着曹化之一路进京，想杀的人就赶紧来杀，反正他这个贪官，谁杀都是杀。喂，你这叫草菅人命，你知道吗？啊，他们会杀死我的。有悟性，你终于觉得被朝廷砍了脑袋。比被刺客抛尸荒野光彩些，终于承认你是曹化之了。我不承认，我为什么要承认？因为我根本就不是。我告诉你，我现在就可以跟你去你们的督察院见你们的大人，他一定会比你更明辨是非。好，那我们现在就回去见总县大人。柳儿，带他走。走吧。走就走。王大人，刘大人，这礼物，该不是赃款吧？不不不，绝对不是，不,不,不是。侯爷，我和王大人绝对没有参与两淮河工的贪污案啊！绝对没有，没有，绝对没有。那干嘛要送我礼物啊？啊？莫非是你们太有钱了，撑得慌？还是嫌我九爷太穷，给我接济一下，讲讲义气？侯爷。人在官场，消息灵通会方便一些。侯爷，越王殿下有请。越王，王兄，他莫非也参与了此事？我贪污，你没贪污，没贪污，跟那些凡夫俗子起什么哄啊？啊，也打听消息吗？放肆！你四处敲诈勒索。丢本王的脸，丢皇上的脸！我没觉得丢脸，谁让我消息灵通呢？你，你不以为耻，反以为荣。哟，反以为荣？哼，本爷在庙堂上没个司职，奉银不够花，我赚点副业有什么不行啊？啊，有什么不行啊？要不然的话，我那府上猫狗鱼鹰还有小老婆都得饿死。嘿嘿，王爷，你的地侄儿还有小侄子，那都得饿死、啊。咱。咱谁的脸上都不光彩，不成才的东西，你给我滚！
哎呦，吴玉王兄，你操劳着国家大事，还得时常惦记着我，培养我成才。我，哎呀，我偏不让你费心，我偏让你睡个好觉。告辞，站住！怎么着？莫非你还真得让我，我滚着出去？你的消息从哪儿得来的？曹化之被抓，真有其事？我说吧，你准参与了。王兄，我跟你说，我本王是内阁首辅，什么事情都需要掌握。对对对对对，内阁首辅大人稍安勿躁啊。没有啊，柳儿，到了下一个驿站，传话出去，就说曹化之在我手上，说不定会碰上一两个软骨头的刺客，哼，也许会交代出他们的主使者。就是想捞点钱，这件事你要尽快办好。下官明白，绝不能让曹化之活着回京城。黄毛，哎，还有，把曹化之在我们小姐手上的消息传播出去。都一天了，你没个人杀他。啊，是是是。啊，快准备饭菜啊！哎，好，您请。就算把我杀了，你也交不了差。要是刺客交代出主使者，我们也不会那么重视你的。哼，这还叫重视我？嗯，相当重视啊。哎。铁捕头，菜齐了，请慢用。嗯。哎，你看那马车怎么着火了？着火了！着火了！着火了！着火了！哎，快快快！哎，死人了！死人了！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，快快快！哎，上我的马车，高明。哎呀，有愚蠢的捕头，就有高明的刺客呀！你这笨蛋，如此一来，你就暴露在光天化日之下了。块鸡肉啊！吃吃吃！哎呦！你在干什么？谁派你来的？这毒不是我下的。哎，我说你别再制造冤案了啊！说，到底是谁？是，是裘大人。裘大人，王爷。
下回收到驿站的传报，铁飞花确实抓住了曹化之，估计这两天就会入山东境内了。嗯，好，很好。哎，殿下，殿下，铁飞花言吐欲刺，请王爷派锦衣卫接应。轰炸起呀、啊，行刺了，传我口谕，调锦衣卫。好，谢王爷。哈哈哈哈哈！哎呀，这小嘴儿真好，像你。他呢，像你。像你。老爷，老爷，真可爱。来。哎呀，啊啊！哎。嘿。这家伙忒有钱了，侯爷又有啥喜事儿啊？<笑>我跟你说啊，养你们呐，这这些年啊，都挺花钱的，我都快亏了。<笑>我在想啊，捞点钱，这不天上掉下来一块馅儿饼，<笑>咱不拿呀，白不拿，对不对？<笑>来呀、啊，起驾，咱都挣钱去啊！<笑>哎，走，哎，走，走。<笑>田捕头，我一直觉得你吧是心思缜密，阅历丰富，见多识广啊，英姿勃发。哟，都十天了，你才拍出这种马屁，你可真迟钝。这怎么叫拍马屁呀、啊？我这么说的意思是，证明他铁捕头不糊涂，是吧？哎，铁捕头，如果你不糊涂的话，你干嘛随便相信那么一张画像啊？因为那张画像是我看着画师。照着你的样子画的，什么？你？我饿了，我要吃东西。你要是饿了，自己想办法去。嗯，好。你就不怕我逃了？逃吧！我告诉你们吧，我还就不逃了，我气死你！哼，你以为我是傻的呀？沿途之上有你们两个人保护我，我还不至于自寻死路。等到了京城，一切都水落石出了。你还真变聪明了。你杀了，你慌什么？这不废话吗？要是把我给杀了，我还能在这儿跟你说话吗？哎，哎呀，你快去看看，你快去看看呀！不用看，假如一路上没人跟踪，刺客根本不会知道我们这么准确的所在。哎，哎呀，你们怎么能这么沉得住气啊？啊！你跟河道总督求效通，串通贪污，欺上瞒下，不是也挺沉得住气的吗？哎呦，我的姑奶奶！我都跟你说了一万次了，我不是什么曹化之。我知道。啊？
曹化之一生锦衣玉食，怎么可能会武功呢？哎，天不头，这么说，你你是承认我我不是曹化之了？哎呦，谢谢老天爷，老天爷有眼、啊。好了，明天还要赶路，柳儿，咱们走。哎，哎哎哎，天不头，你既然知道我不是曹化之了，你就把我给放了吧。走吧。谢谢啊，谢谢啊。等等，除了我之外，其他所有人都认为你是曹化之，而且还要杀你。为什么他们都不相信我？我是曹一峰，我不是曹化之，我是被冤枉的。为什么他们都不相信我？女儿，马车备好了吗？备好了，小姐。曹大人，请。曹大人，今天你赶马车吧？为什么？哦，我知道了，你们是想让我假扮曹化之，然后招摇过市，引来刺客杀我，对不对？你以为你不赶马车，刺客就不杀你了吗？你现在就跟酒店的幌子似的，处处招惹人言。姓曹的，事到如今，你已经名扬天下了。行行行行，好男不跟女斗，哼。铁飞花，我想问你一下，你办过多少冤案？没有一百，也有八十。沉冤昭雪乃是本分。我是问你办了多少冤假错案？我铁飞花自办案以来，连坏人也没有冤枉过。这次算你幸运，本补一时疏忽，就让你摊上了。柳、嗯、儿，上马车。乔大人，这酒侯爷约您相见，到底是什么事儿啊？我怎么知道啊？跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，喂，快闪开啊！喂，闪开！来杀我们的，杀你的，啊！你今天就被杀了，高兴吧？我，铁布头，与人方便，与己方便，行走江湖靠的就是一个情分。留下曹化之，大家和和气气分手，你看如何呀？哼，好主意，这个人我带着也是个包袱，给你吧。啊！
九龙帮帮主钱方堂是吧？不是，哼，你太不长眼了。我铁飞花要是没有惊人异业，怎么敢千里走单骑？一走就是这么多年呢。上不上？啊，快说，先生，谁派你来的？不知道。铁捕头，你要是派人行刺，能亮明身份吗？这怎么办？啊，那就对不起了。各位兄台，你们的底细我已经知道了，我将会把此事报告有司，九龙帮、独龙会定会血流成河，你们的家眷也不能幸免。钱帮主，你怎么把我们的身份泄露出来了？不是，不是，是他。嗯，停。钱方堂被杀了。你敢对我们帮主无礼！大家有仇的报仇，有冤的报冤。帮主被杀，九龙帮在江湖还能立足吗？哎，爬起来呗！我说你们小姐还真够厉害的啊！那是，我们小姐办案靠的是眼光和脑子。你给我放聪明点，我想你也不希望你们两个帮派互相残杀吧？只要你告诉我，我就保你平安无事。我铁飞花一言九鼎。公务尚书，未遂平安。果真是他。求你给拿个主意吧，曹化之一进京城，咱们就被一锅端了。哎，不是咱们，是你。我这一锅，跟你那一锅，它不是同一锅。王爷，您该不会见死不救吧？到那个份上了吧？桃花枝第一次下狱，你不是也能做到静观其变吗？怎么，这会儿倒成了蚂蚱了？碰什么呢？可是九侯爷，他隐隐的指出我收买刺客的事儿了。哎，你知道，他就是这么个不长进的东西，给钱不就完了吗？回去吧。哎，王爷，你看这这这……哎呀！好了好了好了，小通啊，铁扇门和鸡鸣帮的刺客是你派的吧？哎，侯爷，人言可畏，不可信呐！哼，还问我？侯爷，有本事你挺着腰板说话呀！你跪什么呀？这只能跪出你的心虚，跪出你的胆怯。你要是真有本事，九爷我要多少你给多少，那才是河道总督的气魄、啊。九爷，这可是可可可可可是什么呀？我这是帮你，你知道吗？小童啊，在这个人心隔肚皮的世道里头，还有九爷这么古道热肠的人，可你，你还不坦率？还学什么魏存平的小气？你这句。
九爷说句语重心长的话。你，你太让我心寒了。这是小人一点意思，孝敬您老人家的，让他给您暖暖心。哎呦，这这这这，太俗了，太俗了，俗俗俗俗俗俗俗透了。我跟你说啊，小通啊，官场里的事情，你就是全告诉我，我也不会理你的。是是是，可这这，可是你要记住。要是温暖一颗冰冷如玉的心，这点银票是暖不了的。杯水车薪，俗气。哼，过来。你是不是觉得我没有证据啊？那个不是什么什么不是啊？啊，铁扇门和鸡鸣帮的刺客被铁飞花给放了。我是非常非常非常非常的不愿意，我舍不得呀！就你这点银两，买不到的，买不到的，知道吗不许跟我抢，抢什么呀你？啊，这银票是掉在地上的，可不是我收贿啊！哼，还真有股铜臭味儿。侯爷豪爽，侯爷交个底儿，您说花多少钱才能摆平这件事啊？啊，一百万，一百万呢、啊？我没管你多要啊。其中的五十万，其中的五十万是向铁飞花买曹花枝的，命的。哦，这，这，这，这，这，这，这，一，这，一，一。铁捕头，方大人派我们来接应。各位辛苦了，柳儿，备换马匹。曹大人，进一步说话。曹兄，有些话我还是要告诉你。其实早在三个月前，曹化之就已经畏罪自杀了。我知道了，从一开始你就知道我不是曹化之，啊？你却要我硬装他，你还引来刺客行刺我，害得我走投无路。你为什么要害我？没有人要害你，我们只是想借你替皇上和朝廷做件大事。得了吧，皇上和朝廷现在只要我的脑袋。没有人要你的脑袋。知道曹化之死的人只有三五人。三个月前，我散布出假消息，说曹化之已经越狱潜逃了，并请江湖朋友四处遍访与他相像的人。因此。当我抓到你的时候，故意把事情闹得沸沸扬扬。当刺客一路跟踪和阻杀我们的时候，你不知道
，督察院的捕快也在跟踪刺客。督察院的捕快？嗯。那天夜里你在竹林看到的人，就是督察院的人。每次我抓到刺客，逼供不出，我就把他们放了，好让他们回去复命，这样捕快就会尾随他们去追查主使者。好了，知道了，走吧。哦，哎哎哎，查到了吗？方大人派人前来接应，就说明已经查到了。走吧花枝，你再仔细想想，你的供词是否属实？禀大人，一切属实。贪污和工款项是由魏大人主使的，由我联系裘大人具体行使。好，卸下枷锁，签字画押。是。着锦衣卫撤出督察院，传报越王，曹化之已经招供。是。把曹化之押入大牢，令其自尽。什么？大人，大人，我冤枉啊！押起去！冤枉啊！冤枉啊！冤枉啊！大人，我冤枉大人！大人，快走！我冤枉。狗官，叶飞花，你又把我给骗了！上，杀呀！快上！喝点茶压压惊，看你紧张的。六儿姑娘，真是多谢你了，要不是你，我根本走不出那些乱七八糟的胡同啊！就算走得出胡同，也逃不出京城啊！辛苦了。好好啊，是你们在捉弄我，对不对？啊，对不对？这可是我们小姐出的主意，你可别怪我啊！曹化之这种重犯，必须经过三司会审，皇帝御批。督察院怎么有权利让你自尽呢？好，我明白了，我明白了，这是你们布下的一个圈套。请坐。
现在，你虽然招供了，可是一经三思会审，便会发现你是假的，而你的供词，也变成诬陷。我们现在最重要的，是要引出魏存平，让他落网，让他招供。我，他能上当吗？能。你越狱，如果你想寻求帮助，首先要找的是你的顶头上司魏存平。现在摆在他面前的只有两条路，要么救你，要么杀你灭口。我明白了，你们这是让我去送死啊！这是连环套，风险虽然大了点儿，可是每一套都设计精巧。更何况，你只有一条出路：弄假成真，又出贪官。我这是上辈子欠他很多钱了，哎呦！侯爷，深夜召下官前来，有何要事啊？魏大人，为官日久，胸有成竹，满是沟壑。求孝通传信儿，你不惊；曹化之进京，你还是不惊。我怕什么呀？你是有账本，可那只是你的一面之词，有用吗？收买刺客行刺，你的胆子。大的可以包天了，哼！下官既没有收买刺客，更不行苟且之事。你以为铁飞花是傻子吗？啊，他既懂官场，又懂江湖。你想想，一个享誉天下的神捕，行讯逼供是十分拿手。可这一次，他抓到了刺客，却不逼供，知道为什么吗？请侯爷赐教。<笑>那是因为啊，他派了一批人马，暗地里去追寻刺客，看他们向谁复命。<笑>你还别说啊，这小丫头还真行。<笑>果不其然，刺客向你的人复命，你的人又向你复命，魏大人。聪明一世啊！你在官场上可以玩别人。呦呦呦呦，轻点，轻点，轻点。在江湖上，你可是被铁飞花给玩了。怎么样啊？这消息值钱吧？不过你要想想，这曹化之已经招供，可皇上为何还不下旨抓人呢？侯爷。这到底是怎么回事啊？主要是这皇上的消息啊！怎么着？皇上的消息啊！哎，皇上的消息更值钱。啊！我这就命人回家取钱。哎，我我是魏大人。你可别觉得我老九没脸啊！我只是想把这消息啊，给他掰开喽，然后再给他揉碎了。这个时候卖出去呢，才是好价钱嘛！啊，老贾，你先把银子拿过来，然后我再告诉你啊！哎，去去，哎，去去去，来人，拿拿银子。吃饭了，快吃啊
！我们家小姐已经请求方大人，要保举你做官了。真的？当然了，快吃吧！快吃啊！吃完我还得搬家呢。哦。是不是，是不是有官兵要搜查我们的屋子呀？快吃吧，哦、快吃！哎，老爷，侯爷，皇上有什么心思啊？曹化之又逃了，皇上没了动静。那是因为他没了人证啊！他怎么又逃了？我哪知道啊？好像那督察院啊，跟他家茅房似的，嗖嗖嗖嗖嗖。不过魏大人，我倒是知道曹化之的下落。你知道？我知道。哎，侯爷，这可是人命关天的大事啊！盼你别一波三折，余音缭绕啊！哼，平常没逮着这机会，抓住这机会，我绝对不放过。嘿，正所谓古人云“时不待我”。魏大人，见谅了。侯爷是想把人证物证都捏在手里啊。嗯，好，事情到了这一步，咱们就打开天窗说亮话。曹化之的下落，卖什么价？两百万两。啊？哦。哦，要不行的话，一百八十万两也可以。好，请你告诉我，曹化之到底藏在什么地方？我就派人回家取钱。好，老九，你可真行啊！王爷，我家魏大人说了，可趁机灭口。来人，传王府护卫指挥使。是。还有件号衣，是他的，走，走。取钱取了个天长地久啊，哼！想必你定是命他去越王府递信儿了吧？听说过狡兔三窟吗？等你的人赶到那儿，曹化之啊，早已逃之夭夭了。老爷，曹化之逃了。<笑>对，就是我九爷。我跟你说，这案子既然让九爷知道了，我就得把他那银子给挣得十足，否则的话，怎么对得起我祖宗呢？好手段，领教了。魏存平，明人不说暗话。自从铁飞花离京之后，我就一直关注着你们这些朝中大臣的动向。这点银两，对于你而言，九牛一毛。行、啊，你要不心甘情愿让我给你拔毛，我呀还真不讨好你了。改明儿一早啊，我讨好皇上去。哼、嗯啊啊啊！侯侯爷，侯爷，什么呀？什么呀？侯爷，嗯、啊，你侯你侯爷，你拔，你拔，你尽管拔好了。只要你指点指点下官，那曹化之到底藏在什么地方？下官承你的情，哼哼，真的，真真的，真的，嗯，老爷，老爷，我已经查过了，没人跟踪，快叫门。我们家老爷找越王，王爷睡了。哎呀，祸首眉毛，谁也别想睡。老爷，你听我说啊，不给钱财我不来
，留下钱才你买棺材。老爷，老爷，你真抠门，给点小钱，你舍不得，你舍不得。不合辙押韵，是抠门。一个快当六品官的人，连叫花子的念喜词都不会唱，没出息。我说的哪哪有你那么了？笨就是笨，还找借口。哎，柳儿，算了算了，反正曹化之也不是真的叫花子，能练成这样已经不错了。今天就这么着吧，啊？哎，就是，老爷老爷，你给点哦，老爷老爷，你真抠门抠门啊！老爷老爷，你真抠门给点小钱，你舍不得。哎，出去出去！我说你这个老爷可真抠门啊你！哎哎哥，哎给点钱吧！哎哥哥，哎哥，神经病小姐，这能行吗？我怎么说你怎么做，上天安排好的，快去吧。听不到。哼，魏大人，你当了十几年的工部尚书，也只挣了个几百万，嘿嘿嘿，还被我打秋风打得所剩无几，真是有点不划算呐、啊。哼。下官一时糊涂，老爷，老爷，外面有个叫花子，非要见您。侯爷真是料事如神呐！带进来。是。哎，谢谢啊，谢谢，谢谢。哎，谢谢啊。哎呦，大人，大人，大人，你救救我呀！魏大人，你救救我！啊啊！哦哦，魏大人，你救救我呀！救救我！你竟敢擅闯尚书府，找死！哎，魏大人，你说我是曹化之啊？我是魏大人，我走投无路，你要不救我，我可就死了，出不去城了。魏大人，我相信你，可是你却拿个假货来骗我，这个玩笑开得太大了吧？哎呀，魏大人，你这向我请教解脱之法，我到你府上就是要给你指出来。这个，他的的确确、确确实实，他就是曹化之啊，假货，啊，不是不是不是，我真正的曹化之早就死了，铁飞花抓的就是一个假货来蒙大伙的，没想到你还上当了。来人呐，把这个家伙给我送到应天府去。是。哎，别别别别别别别！哎哎，走，滚！哎哎哎哎呀！哎哎哎呀！哎，这，哎呀！哎呀！不好，哎呀！他会武功。已经露馅了，咱们赶紧走吧！啊，铁捕头，你这是唱的哪一出啊？还是让我来给魏大人解释吧。自从曹化之死了以后呢，这铁捕头一心想找到背后真凶，于是我们就施了一个诱敌之计。这计谋啊，不仅督察院同意了。就连皇上也同意了，于是老九就想：“你好，我好，大家好，这才是一团和气嘛，天下才可以太平。”因此
我就跟铁捕头暗中做了一笔交易。魏大人，你派出刺客杀人的事儿，现在只有我和九爷知道。嗯，可你为什么要引诱我收买刺客行刺呢？如果我不引你派出刺客，那大家怎么肯大把出钱呢？<笑>高明，高明。哈哈哈哈承让，请坐。啊，坐坐坐坐坐，看场。心狠，铁捕头。走南闯北，见多识广，我的茶还如你的意吧？哼，龙团胜雪，好茶。<笑>九爷，嗯，魏大人的茶可真是好啊！啊，当然是好茶了。嘿，魏府上的名茶，那绝对是好啊！侯爷给我下了一个套子。又替我解了这个套子，忙也帮了，钱也收了，属下官不再耽误侯爷的功夫了。哎，田飞花，没听说吗？这魏大人下逐客令了，走吧。哎呀，还怎么着？你还要坐到海枯石烂呢？啊？哎，嗯，嗯，哎，哎，喂，喂，存平，你敢卸磨杀驴是吧？啊？九爷，你太贪了！你，我九爷就是贪了，怎么着吧？我可跟你说啊，你放了铁飞花，我还把你当做朋友。哼！你伙同曹化之贪赃枉法于前，与铁飞花栽赃陷害大臣于后，朝廷枉法饶不了你。有请岳王爷。好，王爷。<笑>老九，贪这儿了吧？怎么贪的呀？王兄，我跟魏大人开玩笑，你别当真啊。哎。这、这个，我出去以后啊，我保证是什么话都不说。可我有话要说呀，啊，闹大了，皇上要是知道，哼，一定会龙颜大怒的。哎，这、这还，呃，咱们井水不犯河水，你当你的官，我挣我的钱，不就完了吗？真是的。皇上饶你，国法不饶啊！哼，殿下，既是国法不饶，你为什么不带宗人府的人，却是带了王府的护院前来？你是早就埋伏在这里，想杀人灭口了吧？是想连九爷也一块灭了？哼，铁飞花的聪明才智
，果然不同凡响啊！可你怎么会轻易中毒呢？问得好，我铁飞花行走江湖多年，历险无数。明知这里是龙潭虎穴，我又怎么会轻易中毒呢？嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎，哎，王爷，哎，王爷，我跟您说啊，他呀，被毒药封住了穴道，他现在运不了功，您赶紧找人把他穴道给封了，要不然他穴道一解，别人敌不了他呀。哟，嘿嘿嘿嘿嘿嗯，像，真像，可你毕竟不是真的啊！我跟魏大人说，只要你一开口说话，我就知道你的真假。本王看在你上当受骗、无意从贼的份上，说吧，有何请求啊？王爷，小人就一个请求。我乃是区区一介捕快，你就把我给放了，饶我一条活命吧！啊，<笑>活命，这个要求太大了，免了。啊，呸！早早知道你这样回答，你问我干嘛？曹一峰，刚才你若不指点他们，我已裹住毒性，也就你出去。你现在不光能活命，还能做大官。我当官，你别以为我不知道，那那都骗我的，你们都是坏人。铁废话，你跟老九这种成事不足、败事有余的笨蛋联手，不输才怪呢！我把他们三个丫头后花园给我杀了。魏大人，尸体由你来处理。是。啊。圣旨到，左都御史方大人宣旨。越王殿下，刚才柳儿没在，你不觉得奇怪吗？柳儿，越王也有疏忽大意的时候啊。你不是被点穴了吗？你怎么？这叫移穴换位。如果我不这样做。怎么能引出你呢？铁捕头。我对不起你，曹一峰，这里有封书信，是督察院的，你拿回去交给陈口县衙，他们就会知道你此次是公干而来。曹一峰，你看看你，也太叫淫了，可你投靠越王，结果功亏一篑了吧？一路上受了那么多惊吓，纯粹是白耽误功夫。好了，柳儿，曹兄，这封信没有封口，这次一定要听我的，路上千万不要偷看。哦，来，曹兄，此行多谢了。告辞。嗯铁捕头，后会有期。后会有期。来来来，来呀！哎，走，咱们开密室去。侯爷，开密室干嘛？嘿嘿嘿，开密室数钱呢。哎。
，咱家钱多、啊，哎，一箱一箱一箱，三天三夜都数不完的。走，侯爷啊，一大早铁飞花前来说你把骗来的脏银全都捐了。哎呦，我傻呀，捐给谁呀？我捐给我自己。捐给你，捐给你，还有我捐给你，你你你你，走。可是铁飞花他已经把几箱脏银全都带走了。嘿，啊！铁飞花，哎，我跟你没完。九州侯接旨。曹兄，这封信没有封口，这次一定要听我的，路上千万不要偷看。啊啊啊、小姐，你猜猜，曹一峰会不会看那封信啊？柳儿，你想。这一路上，他越想越觉得后悔冤枉，又害怕我会借知县的手惩罚他，所以，他一定会看信，这样心里才踏实啊。嗯，小姐，那你还跟他开玩笑？他要当了官，还得感谢我呢，逗逗他呗。逗我玩啊？啊，这不免得比银子值钱吗？哎，老爷，您消消气，这可是皇上亲赐的。这皇上要是真疼我，他应该给我送一块金匾来。哎，哎，哎，哎，哎，哎，小心！老爷，老爷，别气！老爷，老爷，消消气啊！老爷，别生气了。哎呦，好了好了，把铁飞花给我叫来。是。嗯，都下去下去下去吧。是。左城口知县出具文书，写明曹一峰身世来历、才干能力，由本人代此信为据，到督察院领六品主事之职。做官了，我做官了，我真的做官了！哎哎哎！我的信呢？我的信！啊！铁飞花，难道你，难道你真的能掐会算吗？像诸葛武侯一样。铁飞花，铁飞花，你以为你是谁啊？诸葛武侯算的是东风，可惜这是西北风。侯爷，你传我。铁飞花，我保你可不止一次两次吧？你干嘛要坑我无数次呢？啊？你，难道你就不能让九爷富足一点儿吗？啊？九爷，甘陕两地蝗灾旱灾无数，死伤无数百姓。你那几百万两赃银，既可以拯救百姓，也可以让你流芳百世，这不是好事一桩吗？我要流芳百世，但我更要银子。我要银子，我更要流芳百世。
傲气藏在你胸，用泪目细思量为我心中，谈笑之间，只得卸下从容。剑在手，弓刀在心头，荡气不平。何惧荆棘当身，千里无声。看淡之间，画出那道彩虹。醉夕阳斜，听你走的坚决。莫说红颜辗转，满面风尘。正是回眸一瞬，为誓言你惩恶扬善，定心念缠住贪玩，一线真迹，哪怕迷雾遮掩，策马正剑，情一人，不知风中有佳话留。